तुम सब मेरा एक काम करोगी क्या बात हो गई पंता जी आज आपका काम में मन ही नहीं लग रहा पहले तो ये पैसा वसूलना आपका मनपसंद काम हुआ करता था कोई नहीं आज किसी के घर से अगर कोई कीमती वस्तु मिलेगी ना वो चुरा के आप को उपहार स्वरूप दे दीजिएगा है ये मधुमक्खिया तो हमारी ही तरफ आ रही है आप पंता जी की पत्नी है ना जी ये पैसे रख लीजिए मैं जानती हूँ मेरे पति ने आपसे वो घर किराए पर लिया है और आपको आधे ही पैसे दिए थे इसीलिए ये बचे हुए पैसे रख लीजिए कम लगे तो और भी दे दूंगी बस आप उनको कुछ मत कहिएगा लेकिन पैसे आए कहां से? सुनिए अगर पंता जी को पता चल गया कि मैंने आपसे पैसे लिए हैं तो वो मेरा जीना मुश्किल कर देंगे नहीं नहीं आप फिक्र मत करिएगा उन्हें कुछ नहीं पता चलेगा और ये पैसे मैंने उनसे नहीं लिए हैं ये पैसे तो मेरी आई ने मुझे विदाई के समय दिए थे और अगली बार मैं बाबा के दिए हुए कंगन भी गिरवी रखवा दूंगी पर आप किराए के लिए उन्हें परेशान मत करिएगा ये लीजिए चलती हूँ एक और अनुरोध है आपसे मैंने देखा है आपको रेहाना काकी के पास मेरे पति की बुराई करते हुए मैं मानती हूँ उन्होंने किराए देने में कुछ समय लगाया है लेकिन मेरी नजर में वो बहुत अच्छे इंसान हैं जो मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप उनकी बुराई मत करिएगा मुझे बहुत ठेस पहुंचती है लोग कहते हैं जोड़े भगवान बनाता है क्या सोचकर इतनी अच्छी लड़की की शादी उस अव्वल दर्जे के घटिया आदमी से करवाई होगी बेचारी दिल की कितनी भली है लेकिन उसका पति है ही ऐसा हर दिन इसकी बुराई सुनना तो उसकी किस्मत में लिख चुका है भगवान की लीला किसे पता लेकिन उस बेचारे के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है मैंने बोरियों पे छिड़क दिया मैंने भी लेकिन साई ने हमारी समस्या का हल तो किया ही नहीं लेकिन साई की बात मानकर हमारा कभी बुरा तो नहीं हुआ है पंता जी आपको काटा तो नहीं मधुमक्खियों ने 
शुक्र है मैं भी बाल बाल बचाऊ अब जल्दी चलिए कहीं वो किसान ये ना समझ ले कि आज हम नहीं आ रहे चलिए मोती अरे बंडरे सब के सब जल्दी आओ हमने तुमसे कहा था ना ब्याज लगान भरने का आखिरी दिन है जितना लगान होता है उतना तो भर दिया हमने और वो कुलकर्णी सरकार जो उससे ज्यादा मांग रहे हैं वो हम नहीं भरेंगे तेरी इतनी हिम्मत तू हमें मना करेगा बहुत खुश हो कि आपके जैसा नेक ईमानदार मेहनती सच्चे इंसान से मेरा विवाह हुआ है संता जी रुकिए मारना मत इसकी अनाज की बुरिया उठा लेते हैं ये आपने सही कहा पंता जी चल जिसका डर था वही हो गया जरूर साई की उदी का चमत्कार है साई वो यहाँ है सुधा इतनी दुखी क्यों लग रही है किसी ने फिर कुछ कह दिया यही हुआ था उस दिन सुधा को तुम्हारा सच पता है हर वो बात जो तुमने सुधा से छुपाई थी वो सब जानती है फकीर, ये सब तेरा किया धरा है तूने वो हीरा छोड़ा था ताकि सुधा को मिल जाए पंता दोष हीरे का है या तुम्हारे लालच का सुधा को पाने का लालच उसने तुमसे झूठ पर झूठ बुलवा है तुम ठीक कह रहे हो उस हीरे की वजह से सुधा को पता चला कि संता तुम्हारा नौकर नहीं है उस हीरे की वजह से उसे पता चला कि तुम लालची इंसान हो कुलकर्णी के सलाहकार नहीं सब कुछ उस हीरे की वजह से ही हुआ पंता और ऐसा इसलिए हुआ कि तुम्हारे मन में वो हीरा चोरी करने का लालच आया मैं बता देता बाद में उसको सारा सच लेकिन तुरे बीच में आके हमारा रिश्ता खराब कर दिया अपने दिल पे हाथ रख के सोचो बंदा रिश्ता खराब होना ही होता तो क्या सब कुछ जान लेने के बाद सुधा तुम्हें छोड़ नहीं देती लेकिन वो अब भी तुम्हारे साथ है 
तुम्हारा पक्ष ले रही है ये दिखाता है कि उसे अब भी तुम पर विश्वास है पंता, तुम्हें मुझे मानने की जरूरत नहीं है लेकिन सुधा को मानो उसका तुम पर जो विश्वास है तो मानो एक बार वैसा इंसान बनकर तो देखो जैसा वो चाहती है तुम्हारी सारी खुशियां लौट आएंगी बंदा झूठ की सबसे बड़ी मुश्किल क्या है जानते हो इंसान हमेशा उसके बोझ तले दबा रहता है एक बार झूठ बोल के इंसान भले ही सोच ले कि वो निकल गया लेकिन झूठ उसे कभी नहीं छोड़ता है वो उसके चेतन अवचेतन में हमेशा के लिए बैठा रहता है और बार बार मन ही मन अपने आप को दोहराता है इतनी बार कि मनुष्य कहीं ना कहीं उसी झूठ को अपना सच समझने लगता है झूठ के आधार पर अपनी वास्तविकता से दूर हो जाना इससे बड़ा दुर्भाग्य किसी भी मनुष्य के लिए नहीं है और ऐसा इंसान स्वीकार करे या ना करे लेकिन वो कभी खुश नहीं रह सकता है और जो स्वयं खुश ना हो वो किसी दूसरे को सच्ची खुशी कैसे दे सकता है कौन से जन्म के अच्छे कर्म हैं जो आपको वाइनी जैसी पत्नी मिली है मैं मानती हूं उन्होंने किराए देने में कुछ समय लगाया है लेकिन मेरी नजर में वो बहुत अच्छे इंसान है सदा जी हर जाने देते आप करिएगा लेकिन पंता जी लगान पंता जी हाँ जो कुलकर्णी सरकार से कुछ कहना है हाँ। जल्दी चलिए इससे पहले कि मैं चलिए हाँ। पंता जी रुके क्या वो पंता जी हा मर गए थे दोनों पंता <laughs> तेरी दुकान तैयार हो गई आ, सारा चोरी का सामान भर दिया है उसमें हरिओम <laughs> ये देख मुझे पैसे भी देने वाला हूँ हाँ दुकान चलाने के खर्चे के लिए हाँ <laughs> इसका हिसाब बाद में देख लेंगे हा? अब भगवान का नाम ले और खोल दे अपनी दुकान हरिओम नहीं क्या नहीं ए क्या हुआ इसे आंखा के आया है क्या <laughs> सका मैं इस्तीफा दे रहा हूं इस्तीफा क्यों क्या हुआ हा? कहीं तू भी उस फकीर का पक नहीं बन गया कभी नहीं सरकार <laughs> मैं मैं वो क्या बकरी की तरह मैं 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 कर रहा है ठीक से बोल मेरी पत्नी सुधा हाँ वो मालूम है मुझे आगे बोल वो चाहती है कि मैं एक अच्छा इंसान बनू तो मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा 
चोरी का सामान भी नहीं बेचूंगा सरकार ईमानदारी से जीना चाहता हूं इसलिए यहां पर काम नहीं कर पाऊंगा सरकार मैंने जो आपसे कर्जा लिया है वो सारा चुका दूंगा जी आप आ रहे हैं ना मेरे साथ पंता वो नहीं आ रहा है तू क्यों रुका है तू जाना सरकार तो इतने आसानी से मान गए मारा नहीं पीटा नहीं गाली नहीं थी इससे पहले कि सरकार का मन बदले भाग लो आ गया चूहा कसम से सरकार मुझे भी नहीं पता था कि पंता जी के दिमाग में क्या चल रहा है हरिओम हरिओम जो भी स्त्री के वश में आया उसका पतन निश्चित है फिर वो अपना विवेक त्याग कर उस स्त्री की मूर्खता पूर्ण सोच पर चलने लगता है पंता भी स्त्री मोह में फटक गया है और मैं स्त्री से पराजित होने वाला नहीं वो मुझसे मेरा नौकर नहीं छीन सकती पंता वापस आएगा मैं लाऊंगा उसे हरियो साई आपके कारण आज हमारा अनाज बच गया और अभी अभी तार है कि चांदोर कर्जी न्यायालय से अधिक लगान पर रोक लगाने का फरमान लेकर आ रहे हैं आपकी कृपा से हमारी समस्या हल होगी इसलिए हम आपके लिए मिठाई लेकर आए हैं स्वीकार करिए मुझे खुशी है कि तुम सबकी समस्या टल गई लेकिन इस मिठाई का असली हकदार कोई और है लीजिए साई ने कहा है मिठाई पास रखो जिस तरह दुख बता के नहीं आते उसी तरह खुशियां भी बता कर नहीं आती मौका मिला तो पंता को भी खिला देना शुक्रिया चलो चलते हैं कागजों पर वो सभी झूठ लिखे हैं जो मैंने आज तक तुमसे बोले हैं उन सभी झूठों के लिए माफी भी मांगी है अब मैं आगे से कभी झूठ नहीं बोलूंगा उसका वादा भी है इसमें सुधा तुम्हारे प्यार ने मेरी आंखें खोल दी तुझे माफ कर दो मैंने पुरानी जिंदगी छोड़ दी बेमानों वाली 
गुंडागर्दी वाली नौकरी भी छोड़ दी अब मैं नई जिंदगी जीऊंगा नई की भरी जिंदगी साई ने कहा है मिठाई पास रखो जिस तरह दुख बता के नहीं आते उसी तरह खुशियां भी बता कर नहीं आती इसी बात पे मुंह मीठा कीजिए ये मिठाई कहा से आई खेल मुफ्त के मिठाई के लिए मना नहीं करूंगा <laughs> तूने मेरा नौकर होके मुझे मना कर दिया पंता <laughs> नहीं पंता नहीं इतनी आसानी से नहीं तू तो नहीं जानता कुलकर्णी सरकार तुझे जीते जी मार देंगे हरिओ <laughs> For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos